karibu mtazamaji wa channel hii ya Ufalme wa Mapenzi ni Dr. Paul Nelson kutoka kliniki ya afya ya Mapenzi Mwanza. Siku hii leo nakuletea mada inayosema kuelezea penzi upendwe zaidi. Kuelezea penzi upendwe zaidi. Wa hakuna kitu kigumu sana sana kama kumfanya mtu aendelee kupenda wewe wakati kuna watu wengine ambao angeweza kuwapenda ni jambo la msingi sana ufahamu kwamba akili ya mwanadamu imeumbwa na kanuni fulani fulani ambazo zinachangia mtu kupendelea mambo fulani na kuchukia mambo fulani mwingine anapenda sigara mwingine anapenda pombe mwingine anapenda hiki mwingine anapenda hiki lakini all in all kwamba kuna kanuni ambazo zinafanya kazi sawa sawa na ubongo wa mwanadamu sasa ubongo wa mwanadamu una sehemu mbili kuna sehemu ambayo unaweza kuitawala inaitwa conscious na sehemu ya pili ambayo huwezi kuitawala ambayo inaitwa subconscious ndio maana mara nyingine mtu anakuumiza anakuumiza lakini unashindwa kumwacha kwa nini unashindwa kumwacha kuna kitu fulani kimeingia kwenye sehemu ambayo huwezi kuitawala sasa lazima upate mbinu za kisaikolojia uweze kufahamu jinsi gani ya kuyangoa hayo yote. Nikusomea stories za kweli za watu ambao wamependwa mpaka wanasema maneno yafuatayo. Mmoja akasema hivi, kwa Every time I look at you, it is like the first time. Asema kila ninapokuangalia ni kama vile ndio tumeanza mapenzi. Wa pili akasema kwamba wewe ndiye sehemu yangu ya raha. Yaani nikiwa na wewe nasikia raha tu. Mwingine akasema hivi tafadhali usinichoke kwa kuwa nakuambia na kupenda mara kwa mara. Sawa. Mwingine akasema kwamba there are no words that even come close to the way you make me feel. Asema hakuna njia ambayo kwa maneno naweza nikakuelezea kiasi ambacho unajifanya nijisikie raha kuwa na wewe. Hayo ni maneno mazito kutoka kwa watu mbalimbali ambao wamekutana na mapenzi matamu sasa aliyesababisha ni kuletea mada hii ni dada mmoja kutokea Tabora amenitumia message kwenye WhatsApp hii namba ya WhatsApp ni nilimpa kwa sababu maalum naomba nikusomee message hii message hii hapa sawa naomba ni sifikie kwamba nimeyatunga haya maneno message iko kwenye simu yangu hapa sawa uh, mnaiona maneno hayo sasa ni maneno ambayo uwezo kayaona hapo lakini ngoja nikusogezee karibu si kama unaweza kayasoma uwezo kaiona namba ya huyo mtu sawa lakini ni naomba nikusomee ni ni kwa asante doktor maelezo ya mpole kama bata na jinsi ya kumfanya mwanamke sorry jinsi ya kumfanya mwanaume afike uh, kileleni kwa kupiga kelele nimeyafanyia kazi moja baada ya jingine kwa raha kubwa mista wangu nilipomshughulikia kalala na kukoroma tena kuningangania kwenye kifua chake Hataki niende hata uwani nikajisafishe baada ya yeye kunimwagia mbegu zake. Anahisi ataibiwa. Dokta na kushukuru sana ila wengi tuna email ee, wengi tuna email ila jinsi ya kuzitumia ni shida. Tunaomba utusaidie kupitia WhatsApp. Anazungumzia swala la video clips ambazo na mada mbali za majarida ambayo nimewatumia wanawake wengi na watu wanaume ambao wameagizia wengine walikuwa ndani ya ndoa miaka ishirini nimekutana na vitu ambavyo ni sio vya kawaida sasa hii ni story moja kati ya story nyingi sawa ni story moja nyingine nimezielezea kwenye video nyingine ambazo nimeziweka lakini ni story mpya lakini story nyingine ambayo inakuja inafanana sambana na hiyo imekuja kwenye simu yangu ya kawaida dada anasema hivi doctor mume wangu ame, ame pizi, na kupiga kelele lakini mbona ameishia goli moja? Unaweza kwa wanasema mume wangu amepizi tena kwa kelele lakini mbona ameishia goli moja? Unaweza ukaona jinsi gani kwamba mtu akifanyia kazi mafundisho anapata matokeo sawa sana yale ambayo nimeyasema. Amefanikiwa kwa mara ya kwanza mwanaume kupizi kwa kupiga kelele anapata raha kiwango cha juu lakini angependa apizi mara mbili, mara tatu, mara nne sasa hilo ni sehemu ya kwanza ya mafanikio. Sasa nimekuletea mada hii, kolezea. Sawa, kolezea penzi. Nikiwa na maana kwamba ni muhimu sana uweze kuwa na uwezo sahihi wa kuelezea mapenzi kwa mtu uliye naye kwenye tendo la ndoa na hata kwenye maeneo mengine. 
Sasa mpaka mtu anasema kwamba yani kila nakikuangalia wewe naona kama vile ni mara ya kwanza tunakutana. Hilo ni jambo ambalo ni la msingi sana. Sio mashairi ni kitu ambacho kimetoka moyoni kwa mtu. Mwingine akasema hivi, kuna vitu vingi vinavyoweza kunifanya nitabasamu, lakini wewe umezidi vyote. Hmm. Sawa? Anasema wewe ndiye aina za watu ambao mmesababisha watu waimbe nyimbo tam. Unaweza kuona jinsi gani mtu amekolezewa mapenzi kiasi ambacho anatoa mashairi mazuri. Ngonjera nzuri. Nini maana ya kukolezea penzi? Ni kwamba tambua mambo matamu ambayo mpenzi wako anayapenda na ongezea utamu. Sawa? Tambua utamu wa mambo ambayo mpenzi wako anayapendelea na kuelezea utamu wake. Hajalishi wewe ni mwanaume au wewe ni mwanamke. Cha msingi ni jinsi gani wewe umedhamiria kuongezea utamu wa penzi lile. Ndiyo kuna mikorogo korogo itatokea, sawa? Hali kutokelewa kulewana itatokea hapa na pale. Ndiyo kazi ya channel hii kufundisha. Inapotokea migogoro ufanyeje ili amani na furaha iendelee kuwepo kati yenu nyinyi wawili? Sawa, migogoro haitaisha. Hali kutokelewana haikwepeki ipo. Lakini ni kazi ya channel hii kukusaidia inapotokea migogoro ufanye nini? Lakini katika eneo hili la kuelezea mapenzi ni kwamba mtu anahitaji mtu wa kuongea naye anahitaji mtu wa kukaa na kucheka naye sawa kiasi ambacho huyu mtu anapata sababu ya kuendelea kukupenda wewe lazima wewe umpe hiyo sababu mtu mmoja akasema hivi if you are lucky enough to find someone who makes you feel special don't don't take them for granted Asma, if you are lucky enough to find someone who makes you feel special, don't take them for granted. Maana yake ni kwa Kiswahili. Asma, unapopata mtu ambaye anakufanya wewe ujisikie mtu wa kipekee, usibweteke bweteke. Fanya bidii kuongezea mapenzi. Nikupe story ya kweli. Dada mmoja kanipigia simu. Kama nusu saa au dakika 40 zilizopita kabla kuja ku record video hii. Yuko ndani ya uhusiano na miezi mitatu. Anaumbi miaka 26 huyu dada. Asema mpenzi wangu badilika, amekuwa mkali kidogo, amekuwa hivi na nena nini na nini. Namuuliza anafanya kazi gani? Anasema na biashara zangu. Mume wako anafanya kazi gani? Anasema anafanya kazi fulani. Namuuliza. Ndani hii miezi mitatu umeshampa huyu mwanaume zawadi? Anacheka. Hajui kwamba kumpa zawadi ni muhimu. Nora, no, unajua unajua kwamba zawadi ni uni dada ni kama hata Valentine Day hata zawadi hujamnulia. Sawa, unaweza kuona jinsi gani unaweza ukaboronga wewe mwenyewe kutokana na ujinga wako. Badala ya kulishika sikio la mwanaume vizuri au la mwanamke vizuri unamuumiza, asingependa siku nyingine usikie sikio wake. Lazima uwe na utaalamu sikio la mwanaume linashikaje ili kumsisimua. Sikio la mwanamke shingo ya mwanamke inashikaje ili kumsisimua mwanaume mwanamke. Sasa lazima uwe na elimu Toshilevu. Mara hii na uso wanaume na wanawake. Naomba usikilize. Sizunguzie, sizunguzie, sizunguzie wanawake peke yake. Nazunguzia pale zote mbili, wanawake na wanaume. Nishatumia dakika nane lakini kwa sababu kama vile nilikuwa nimeelewa wanawake. Naomba ndudi kwa wanaume kidogo hapa. Sawa. Nakutana na kesi nyingi sana za wanawake ambao wanalalamika kwamba waume zao hawawatoshelezi nyingi. Yes, nafahamu. Asilimia zaidi ya 80% wateja wangu ni wanaume. Asilimia zaidi ya themanini ya wateja wangu ni wanaume wana matatizo ya kuwahi kumaliza anaishia kagolika moja au na tatizo la kibamia ume mdogo na wasaidia katika hayo hasa kutokana na madhaifu hayo wanaume wengi wanapata shida kufikisha mwanamke kile nesi ile peke yake lo utaalam nifanye nini kwenye shingo ya mwanamke nifanye nini kwenye sehemu ya nyuma ya goti la mwanamke hajui anafanya vitu vya kubahatisha vitu vya mitaani sasa yasi imeliangalia eneo la maeneo mbalimbali katika mwili wa mwanamke, maeneo mbalimbali katika mwili wa mwanaume ambayo yanaleta hisia nzito na msimko wa hali ya juu. Mtaalamu aligundua maeneo hayo ni kutokea nchi inaitwa Holanzi au inaitwa Netherlands, sawa? Mara alitengeneza maabara, yani kuna limashine likubwa limekaa kama pipa. Mwanaume na mwanamke wanaingizwa wame ndani wanafanya mapenzi. Wanaangalia mwanamke kuhusu hapa inatokea nini kwenye ubongo wa mwanamke. Wanaume wanaume kuhusu hapa inatokea nini kwenye ubongo wa mwanamke. Hayo yote akayarekodi. Sawa, 
alipata ufadhili kutoka nchi serikali ya Uholanzi kwa sababu alikuwa ni mwanasayansi mmoja mkali sana ilikuwa rais kwa yeye kupata uh, ufadhili wa kupatiwa mashine hiyo ya ajabu ajabu kidogo lakini pendo kumbe hivi siku ya tendo anaondoa peke yake sisi sisi ndio lakini jambo la msingi jinsi gani kwa sababu ni eneo ambalo ni very critical ni la muhimu sana sasa nataka kukuambia ni kwamba kama mwanaume napenda kukuambia kwamba pale unaposhindwa kumfikisha mwanamke kileleni umejiingiza mahali pabaya sana mwanamke huyo atakudharau kwa sababu ni amri ya Mungu kwa kitabu cha kumbukumbu la torati sura ya 24 mstari wa 5 ni wajibu wa mwanaume kumfurahisha mwanamke sawa so, kumbukumbu la torati 24 mstari wa 5 kwenye biblia sawa so, unajua katafuta kwenye misafu ya wahindu hiyo kwenye biblia kumbukumbu la torati sura ya 24 mstari wa 5 ni wajibu wa mwanaume kumfurahisha mwanamke sasa sina mwanamke katika Biblia hiyo anaitwa msaidizi wa mwanaume. Kwa hiyo mwanamke naye ana sehemu yake ya kufanya ili kumsaidia mwanaume apate msisimko kwa, kwa hali ya juu badala ya kutafuta msisimko kwenye mchepuko. Kwa hiyo ni kwa usaidizi wako lazima na wewe uwajibike katika usaidizi wako kama mwanamke. Na kuja huyo mwanaume tena, ndio kwa mwanaume. Kwa hiyo mbona mbona fuatilia a channel hii kwa muda mrefu mshitoa uh, maelezo kwamba kuna kipindi nilifiwa na mke nikakaa miaka saba bila uh, bila kuoa nimekuja kuoa kwenye mwaka wa nane katika miaka mitano ya kwanza sikufanya mapenzi na mwanamke yote ule sikugusa mwanamke yote sikujua chupi ya mwanamke inasura ina, ina gani lakini miaka miwili iliyopita nilitembea na wanawake wengi sana miaka miwili iliyofuatia nilitembea na wanawake wengi sana sasa kuna kipindi fulani baada kukutana na maswali ya wanaume wanalamika kwamba wake zao wakati kiuno sawa nisikilize sawa bado iko upande wa wanaume naita mfano wa wanawake lakini bado iko upande wa wanaume kwa hivyo nisikilize sasa nikapata maswali ya kujua ninavyoelesha kipindi kwenye radio napata maswali maswali yale yanisaidia kufuatilia mambo niangalie hivi tatizo liko wapi basi ba kasa mwaka nikona kile kaka wengi wanauliza swali mbona mke wangu anajua kata kiuno sikio huyo anakingishiki sio inakuaje na nani kasa hiyo kuna umuhimu gani hiki kitu yes ndio mwanaume anahitaji msugano mwingi katika tendo la ndoa lakini inakuaje mpaka mtu analamika mkafanya utafiti kwenye masauni na nani nini basi bana ah dada mmoja kwenye sauni akaniambia alikuwa na, na kuna mteja mmoja alikuja kusuka pale akawa anauliza swali anasema boyfriend wangu amealalamika juu ya mimi kushindwa kupata kiuno asema amelamika mpaka amechoka. Sasa binafsi nikasema hapa ngwendo kwa sasa kama ipo fanya utafiti nikakumbuka kwamba kwenye kabila la Wanyamwezi huo wanawake wanafundisha kukata kiuno. Sikaele katika tafiti yangu sasa nikakumbuka kwamba hapa kwenye kabila la Wanyamwezi wanafundisha kukata kiuno. Kuna wengine wa matengo watu wa Mtwara na nyewe vile nasikia wanafanya hivyo. Sasa lakini nikaambia kwenye kabila la Wanyamwezi wanawake huwa wanafundishwa kukata kiuno kiasi ambacho yani mwanamke binti anawekewa sindano au msumari kwenye kitanda anaambia kata kiuno juu juu kitelemka huu hii sindano ina kuchoma sasa hiyo huyo ndio kwa hiyo kwa hiyo katafuta mwanamke wa kinyamwezi nikampata nikakutana na mwanamke wa kinyamwezi nikampata pata mpeleka guest sikumpeleka nyumbani kwangu sikumpeleka nyumbani kwangu kumoa kwa hiyo simpeleka nyumbani kwangu peleka guest mmoja kwa leo mbona anafahamu mwanza maeneo ya nyamanoro nafa mwanzo maeneo ya Nyamanoro kuna gesi gesi fani kuna njia kuna kaa wote hapa alafu kuna njia na kwenda hivi kuna pande mkono wa kusudi kuna magesi gesi huko juu basi kwa hiyo naifahamu mwanzo kwa hiyo sitoka menipata kampeleka huko kweli alikuwa anajua kata kiuno sawa anakata kiuno kwa hiyo baada ya kupata rahisi sasa kisha nishtua na kisha nishtua kwa dada pia goli la kwanza la pili la tatu la nne bado yumo tu tabasamu la kiwango cha juu mara ya kwanza mara ya pili mara ya tatu nikamuuliza huyu mama nikuwa ni mtu mzima miaka 30 something like so nikamuuliza mama ngombe mama hizo wewe wanawake wengi kupiga goli mbili ndio tayari amechoka lakini wewe a a akasemaje una utachokaje utamu utachokaje utamu <laughs> unaweza kuona jinsi gani unapokuwa unakoleza penzi katika maeneo mbalimbali unampa mtu sababu ya kuendelea kukungangania sasa hii nimesoma kwa dada sawa imesema mbona nimesoma hapa sasa mwanaume mpaka anamngangania mwanamke hata hata kwenda chiona nafikiri kwamba kila chiona bila kwa tukutana mwanaume yani akili inabadilika kabisa na na mbona kupesto this is a true stories basi ba siku moja dar es salaam dada moja miaka 37 sangapi siku hiyo kama ni mke wa mtu alisikiza kama anaonisikiza wewe kwani ni radio by by then sijikosi kuingia youtube kanisikia mbona unasikiza mama mmoja wa kihaya 
Ya labi najua kwa pata kwa niangalia hii video. Kwa hiyo anyway. Alikuwa mpoteza namba yangu kanitafuta amekupata namba yangu hapa kaya kanitafuta. Yuko Dar es Salaam. Basi. Kwa hiyo mbona fahamu Dar es Salaam sasa kuna hoteli moja maeneo ya Kariakopa alikabia na round about inaitwa inaitwa Valentino 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 sawa Valentino sasa kila gari ni ndamrefu sijaenda kwenye hoteli ni hoteli kubwa ni gorofa refu kidogo unaweza kuliona kutokea barabarani sawa basi tukaingia pale akaja udada tulikesha sawa inafika kwenye majira ya saa sita saa saba na za usiku hivi kondom sita zimeisha <laughs> dada bado anataka tena anataka tena nikamwambia si akaambia msa kondom zimeisha tu wale bwana kasa sisi kachukua reception mapokezi nikamwambia nenda mwenyewe hakwenda kwani 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 mfano mwanaume mwanangu sawa ni kwamba hivi lazima uwe na uwezo wa kujiamini kwamba nikikutana na mwanamke yote yule nitapiga show na ataikubali ndio ni hii unasema kuelezea pezi nitapiga show ataikubali kwa hiyo lazima uwe na vitu vya uhakika kama vile fundi akisikia gari limeharibika anabeba spana zake zote. Kadi yote ndio wapi lakini anachukua spana zake zote. Kwa hiyo akikuta hapo spana hii ipo spana hii ipo kusinda namba ngapi spana ana namba. Kwa hiyo anabeba spana zake zote. Kwa hiyo akifika pale sio tena anasema ah spana fine siku je sikuja nayo ah ah anabeba muziki. Kwa hiyo ndivyo mwanaume alivyo anapaswa awe. Unabeba silaha zote. Kwa hiyo mbona nasoma Biblia kitabu cha Efeso <laughs> sura ile ya 6 mstari wa 10 naambiwa basi kwa hivyo faeni vaeni silaha zote za Mungu ili mpate kupingana na hila za shetani. Na vaeni silaha zote za Mungu ili mpate kupingana na hila za shetani. Kuna silaha nyingi ambazo zimeorodheshwa kama sita hivi. Vaeni silaha zote. Kwa hiyo kuna lazima uwe na nyenzo zote, uwe na elimu ya kutosha, maeneo gani ya mwanamke akushikwa? Ma, ma wapi ni bonyeze, wapi ni lambe, wapi ni nyonye, wapi ni pulizie? kadhalika wanawake vile vile nao wajibu huo sasa so, kutokana na 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 na, na, na message ningependa nisome tena kwa sababu ime, ine, kuna tangazo nataka nilitoe hapa naomba nisome tena hii message ndio sema asante doctor maelekezo yako ya mpole katika bata mpole kama bata mfanye mpole kama bata na ile la mfanye ya pizi kwa kelele nimefanyia kazi moja baada ya jingine kwa raha na Mr. Wangu kalala na kukoroma tena kaningangania kwenye kifua hataki niende hata uwani nikajisafishe anahisi ataibiwa na shukuru sana kwa maana wengi wamefaidika na hilo ila doctor wengi tuna email za Gmail lakini jinsi ya kuzitumia ni shida tunaomba utusaidie kupitia WhatsApp sasa napenda nikwambie hivi Gmail unapofungua ile anwani yako ya Gmail sawa mkono wako wa kulia pale juu kuna sema ambayo inapaswa iwepo picha yako alafu kuna kakengele kidogo alafu kuna vidoti dot kama vitatu viko vya square sawa vidoti vile vile bofu ya pale ukisha bofu ya pale sawa ukisha bofu ya pale vinakuja vitufe vingi mkono wako wa kulia mwishoni kitufe cha kwanza cha pili cha tatu kina, kina sura ya sambusa kina shape ya sambusa alafu kina rangi ya kijani na njano kimeandikwa drive bofu ya pale ya zile video clips ambazo nimekutumia majarida yale ya jinsi ya kufanya mwanaume apizi kama ka, kwa kelele utayakuta hapo kwa urais mara nyingine unaweza kuingia inbox inbox utakuta message kutoka kwangu alafu inakupeleka kwenye Google Drive kwa utafika kuna link utapewa huko ndani kwa hiyo kama unaanwani ya Gmail ni rahisi sana na hautaingia gharama sasa kwa wale ambao wana simu ndogo kuna wengine wameangalia haya kwenye simu za marafiki zao lakini wana simu ambazo hazina uwezo wa kuingia kwenye internet nimeandaa DVD DVD ya dakika ya saa moja dakika kumi na tano sawa kwa hiyo utalipia gharama za usafiri nitakutumia hiyo DVD sawa kwa hiyo naomba hilo liwe kama tangazo kama una Gmail sio rahisi kupata material hayo ni rahisi kufungua nimeweka video tayari humu ya kufundisha jinsi ya kufungua Gmail na jinsi na kuna na hiyo video ya kwanza maneno jinsi ya kufungua jimi na video ya pili kuchungulia video za tendo la ndoa isikanya kuingia na kuziona hizo video ziko kwenye channel hii kwa hiyo kwenye la kutafuta pale andika kuchungulia video sawa jinsi ya kufungua jimi video nimeweka inakufundisha hayo kwa hiyo usikate tamaa kwamba utashinda kuyapata haya material yapo na nimeweka kwenye DVD kwa kuna DVD moja kwa ajili ya wanaume kuna DVD moja kwa ajili ya wanawake 
sawa kwa wale ambao wameshaagizia hizo DVD that's very well and good lakini hizi nimeziongezea nime vitu vingine si vidogo, vidogo kwa mfano wanaume sawa wanaume mara nyingine uume unakataa kusimama kwenye raundi ya kuanzisha raundi ya pili nimekupa mfano wa mambo ambayo wanayafanya wasagaji sawa nimeweka video ya wasagaji pale moja jinsi gani unajisugua mpaka msagaji anafika kileleni kwa hiyo ukitumia njia hizo nimetoa maelekezo kwa mimi mwenyewe nitoa naongea utajikuta wakati unafanya hivyo vitu uume unasimama unapiga show ya pili kadhalika wanawake pale ambapo unaona mwanaume ameshindwa kufikisha kileleni usikubaliane naye na hilo nimeliongea hapo kwenye hiyo video sawa kwa hiyo nimeweka vile vile uh, video za wasagaji wanavyofanya ili kufikisha na kileleni wao kwa wenyewe jinsi gani unaweza ukafanya japokuwa mwanaume ume wake umelala utafanya na utafika kileleni bila kujisogumu kujichokonoa kwa kidole chako. Sawa sio wanzi wanzi masturbation. Ni njia nzuri na inaongezea msisimko kwa mwanaume pia. Wakati unafanya hivyo mwanaume anaweza kusimamisha mara ya pili au mara ya tatu. Kwa hiyo usibweteke elimu ipo na ni kwa faida yako. Usiogope gharama. Gharama nitakutumia hizo hizo videos na material hayo mengine ambayo nimeyazungumzia hapo kwa gharama shilingi kumi Unanitumia kwa SMS Uh, account yako ya Gmail kwenye namba ifuatayo na hii namba jina ya Mpesa ni Paul Nelson kama unalipa pesa itasoma Paul Nelson namba ya simu ni 0754 0754 54 itarudia 0754 54 94 94 narudia mara ya mwisho 0754 kama nikikumbuka nitaweka hapo chini nitaandika hapo chini mara nyingi wanasema nitaandika alafu nasahau lakini anyway ninapokuwa na upload hii video nitajitahidi nikumbuke naweza kuandikia namba hiyo usipate shida Mungu akubariki na kutokea maisha mema darajia furaha na utamtele wa kimapenzi kwa herini